Mr. Lores, äh, Sie haben hier ein paar Spinnen in Ihrer Bude. Ich kümmere mich mal eben darum. Und hier stellen wir jetzt ganz, ganz viel Mellow Sweet her. Nichts anderes. Wir werden ein Monopol auf Mellow Sweet haben. Och Mann! Warum nur vom Umdrehen? Es ist so nervig. Warum musst du immer da runterfallen? Das kann unmöglich die Lösung des Puzzles sein. Unmöglich. Und herzlich willkommen zurück in der zauberhaften Welt von Hogwarts Legacy. Level 23. Ja, letztes Mal haben wir uns ja viel um die magischen Geschöpfe gekümmert. Wir haben diesen schönen Blumen freigeschaltet, mit dem wir unser Equipment upgraden können. Und heute steht dann noch einiges aus. Die Findo wäre vielleicht eine gute Option. Ich glaube, das ist ein Zauber, den wir vielleicht beherrschen sollten. Dafür brauchen wir eine Invisibility Potion und eine Thunderbrew Potion. Können wir die vielleicht sogar herstellen? Invisibility Potion haben wir perfekt für ein Getränk. Das dauert auch nur eine Minute. Wir haben hier was eingepflanzt. Das können wir mal eben nehmen. Ne, tatsächlich nur eine Pflanze einpflanzen. Die wächst immer wieder neu. Ja, interessant. Während der Potion noch ein bisschen brut, gucken wir uns mal an, was hier unten so abgeht. Sehr viele Räumlichkeiten. Ich sage ja, wofür brauchen wir Hogwarts? Wofür brauchen wir einen Gemeinschaftssaal? Wenn wir den Raum der Wünsche haben. Verlappt. So, was wir noch machen müssen, war ein Thunderbrew Potion. Dafür haben wir aber nicht die Shivering Crude. Das heißt, den müssen wir leider kaufen. <lacht> ja gut. Dann werden wir uns wohl nach Hogwarts teleportieren. Äh, nach Hogwarts, ja, nach Hogsmeade teleportieren. Hier können wir auch noch zwei Nebenquests annehmen, sehe ich jetzt gerade. Wir werden aber sowieso direkt in die drei Besen gehen, weil ich glaube, wir haben gerade Nacht. Na, wobei, ne, im Raum der Wünsche sieht es immer so aus. Ich habe das ja so eingestellt. <lacht> Here I come. Hier ist gerade Tag. Ich meine, wir könnten warten. Ja, wir warten vielleicht mal eben. So, jetzt haben wir nämlich Nacht. Dann können wir hier oben die äh, Statue holen. Jetzt können wir hier unten die Nebenquest annehmen. Glad you came. Hello, Sorona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lord Gog? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat. And I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Whatever your plans. I... of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. Hmm. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aiden was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aiden the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aiden passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiganweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, um, full of old letters and such. <laughs> Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiganwell potion on hand? Dot's a skilled potioner. She's been supplying traveling vendors with Wiganwell potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity. What with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. I can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Doc can tell you where he might have dropped it. You'll find the Hamlet just north of Hogsmeade. Ich fällt gerade mal so ein. Äh, Voldemort bzw. Tom Riddle war ja auch so einer, so ein Musterschüler und alle haben ihn so für so einen netten Jungen gehalten und sonst was. Und viele haben ja auch gesagt, ich hätte nie gedacht, was später mal aus ihm werden wird. Und ich stelle mir gerade so meinen Charakter vor. Ja, ich bin zwar auch nett zu allen und so, aber trete einfach in einem Outfit da auf. Mit so einer Maske, der Mantel voller Totenschädel und sonst was. 
Nie gedacht, dass aus ihm mal so ein dunkler Zauberer werden wird. Hm. Gab auch keine Anzeichen dafür. <lacht> so, wer bist du denn? Eckley Barnes. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Eckley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Hm. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Let's see why. That must have been frustrating for you. Yes, yes it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too. As I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. Hmm. How would you feel about committing some grand plant larceny? <laughs> I'll do it. <laughs> no questions asked. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going, <laughs> minus any competition. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing two snidgets with one stone. You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacular. Create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Niesel. After that, he cut me out of the business, ja, the short-sighted fiend. I'll get the venomous tentacular for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Das klingt irgendwie nicht so nach Gerechtigkeit, aber genau deswegen mache ich es ja. Jetzt so ein komplettes Dungeon. Oh, close. Wir kamen genau in die Ecke. Aloha Mora. Where is that venomous tentacular? Hier fällt bestimmt auch nicht auf, dass die Tür auf einmal offen ist. Na, geh da hin. Nee, in die Güte, was will der denn die ganze Zeit hier? Da ist doch einer. Links habe ich was gesehen. Ähm. Entschuldigen Sie. Mr. Lawless. Äh, Sie haben hier ein paar Spinnen in Ihrer Bude. Ich kümmere mich mal eben darum. Danken Sie sich später bei mir. <lacht> Revelio. Ist auch ungefähr nur 10 Meter entfernt und bekommt das alles gar nicht mit. Now that I have the venomous tentacular, I should return to Mr. Barnes. Ist aber noch Loot. Hier ist Slots auch voll schon wieder. Ich bin ja in Hogsmeade, ich kann ja gleich verkaufen. Hat er die Tür wieder zugemacht? So ein Shift. 
Revelio. Was will der denn immer bei mir? Der weiß ganz genau, wo ich bin. Der geht immer in meine Richtung. Revelio. Kann ich jetzt hier nicht looten? Scheiß drauf. Andere sind sowieso die Gearslots voll. Auch aus hier. <lacht> ah, die Helle der Nacht. <lacht> Completed that errand. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacular. <lacht> Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. <laughs> Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Okay, er hat mir einen Handschuhstil gegeben. Was bringt mir denn dieser Handschuhstil für den Trip zu Sonkos? Ich hätte jetzt verstanden, wenn er mir ein bisschen Gold gegeben hätte oder so, aber... Rebellion. Waterwell. A savvy traveler knows that some waterwells may have more to offer than this relatively nauseous waterwell in the village of Hoxby. Ein schwebender Sack. Revelio. Hengist of Woodcraft. This statue is of Hufflepuff Hengist of Woodcraft, believed to be the founder of the village of Hogsmeade, after having, having, having been driven from his home by muggle persecutors. Hallo, ah, endlich mal ein Haus, in das wir einbrechen können. Wunderbar. Guten Tag. Okay, ich gehe erstmal verkaufen. Können wir eigentlich auch direkt zum Zaubertrankladen gehen? Der nicht hier ist. Aber gucken wir uns hier Hallo. mal um. Oh, come in, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. Yes, I But don't care. You. Was machst du? <laughs> look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Yes. I'm not sure what you mean, but I'm quite all right as I am. Some are going for that muggle with consumption sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when ja. you have magic. Zeig mir dein Angebot. Don't you spend a moment choosing how you'd like to look. You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? Und die bessere Frage ist, kann ich hier auch verkaufen? Wenn die Augenfarbe wäre vielleicht noch was, aber... Okay. Und das Schlimme ist, du hast nicht mal die Möglichkeit, dass man bei dir verkaufen kann. Wo ist dieser Zaubertrankladen? Hier ist er doch. Yes, yes. Ich brauche einen Thunderbrew Potion. Gut, ähm... Jetzt werde ich wahrscheinlich dieses Haus, wo ich eingebrochen bin, nie wieder finden. Aber hier ist noch eins. Hallo, Hamora. Hier kann ich einfach so rein. Mehr war hier nicht. Nur ein Sack voller Geld. Naja. Katzen. Und das nicht gerade nur eine? Jede Katze muss gestreichelt werden. Ohne Ausnahme. Hallo, Bier. 
Butterbeer barrels. So these barrels contain the popular wizarding drink Butterbeer. It is served both cold and hot and has a slight alcoholic content that seems to impact house elves much more than humans. Ja, Alkohol im Allgemeinen gehe ich mal von aus, ne? Lumos. Kann ja nur hier drüben irgendwo sein. Komm, John Motte, wo bist du? Ich weiß, du musst irgendwo hier an der Mauer entlang sein. Hm. Oh, das ist so ein Ding. Aber hier ist die Motte. Lumos. Dann komm mal mit. Zack. Gut, gut. Ähm, ja, Thunderbrew Potion gegen einen Gegner einsetzen. Eating a cursed enemy restores some of your health. Ja, okay, das nehmen wir. Ja, und Arrest und Momentum macht auch einen Curse Effekt. Ja, wir nehmen sowieso alles von den Dark Arts, das ist gar keine Frage. Was haben wir hier sonst noch so? Oh, das ist gut. Super Fight deals direct damage on impact. Das machen wir auch sehr häufig. Und Perfect Protego releases a damaging blast that breaks enemies shields. Das ist auch gut. Nehmen wir auch. Das können wir auch mal nehmen. Glacius nehmen wir jetzt auch häufig. Enemy struck with this transformation spell transform into explosive objects. Klingt auch sehr interessant. Oh, hier ist ein Merlin Trail. Ah, da fällt mir ein. Äh, ich bin jetzt zwar gerade aus Hogsmeade raus. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Aber mir wurde gesagt, man kann die Mellow Seed hier in Hogsmeade kaufen. Und dass man da wohl nicht anders dran kommt. Das heißt, äh, ja, wir sollten wahrscheinlich. Das geht sogar schnell, wenn wir uns teleportieren. Einmal auf die komplett andere Seite des Dorfes. Und dann wahrscheinlich im. Bei dem Herbiologist, den Typen da. Da kaufst du die Mellow Sweet. Du verkaufst vor allen Dingen auch Seeds. Die nehme ich auch mal. Oh, hier ist auch ein The Magic Neep Card. This card belongs to Timothy Teasdale, who runs the Magic Neep. He enjoys being in the thick of things and engaging with customers outside the shop. Sehr viele von diesen Tunen in Hogsmeade. Aber ich beschwere mich nicht, die geben ordentlich Geld. Ähm, ich könnte mal eben noch zu dem Typen, der so... Bellcrafts verkauft. Bin ich auch noch ein bisschen besaufen auf dem Weg. In erster Linie... Ocean Spellcrafts. Ja, Potting Table ist gut. Das ist, glaube ich, ganz gut. Like just the right thing, is ja, komm, können wir uns noch ein bisschen um unsere Viecher kümmern. Bevor wir uns dann in die Welt der äh, Gegner begeben, bringe ich auch mal die Sachen hier nach ähm, in den Raum der Wünsche. Dann können die nämlich schon arbeiten. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen mehr Mellow Sweet und äh, können dann auch mehr Merlin Trials machen, wenn wir denen mal über den Weg laufen. Das ist jetzt im Moment ärgerlich, wenn wir die ganzen verpassen. Das machen wir dann auch direkt mal alles hier unten hin. Weil hier haben wir ja genug Space. Ah, das andere Zeug kann mal weg. Blau ist sowieso nicht meine Farbe. Sieht doch ganz gut aus. Hier so Pflanzenzeug. <lacht> Sehr schön. <lacht> Oceans nicht, sondern Herbiology. Ähm. Ich mache das ganz große Ding hier. Das ist echt riesig. Das mittig? Ich weiß gerade nicht, ob das mittig ist. Sekunde mal. Das ist nicht hundertprozentig mittig, oder? Lässt sich aber auch schwer sagen. Nee. Oh so. Ist am ehesten. Ja, passt schon. 
Und hier stellen wir jetzt ganz, ganz viel Mellow Sweet her. Nichts anderes. Wir werden ein Monopol auf Mellow Sweet haben. Wunderschön. Gut. Ansonsten haben wir noch so ein Vieh dafür unsere äh, Tiere mitgebracht und eine Toybox. Können wir, denke ich, mal hier reinstellen, oder? Ein Breeding Pen. auch richtig viel gestalten. Und hier sind die Treppen. Change Size. Kleiner. Holy shit. Hm. Naja, gut. Okay, was haben wir denn hier? Mooncalf. Niffler. Offskins. Kann ich auch mehrere raus haben? Nee. Oh. Ich will die Box öffnen. <lacht> Danke. Dann hier für das Moon Calf. Ähm. Oh, ich habe Mandrakes. Ist auch nice. Holy shit, das war nicht meine Absicht. <lacht> I'm sorry. Das werden sie jetzt alle. Sauber machen muss ich immer noch manuell. Und wir können jetzt irgendwo hin, wo es Gegner gibt. Einfach mal nach hier oben. Dann kann ich auch nochmal genau gucken, was wir mit der Mandrake machen müssen. Ob wir die einfach nur einsetzen müssen. Oder ob wir äh, ja, an Gegnern anwenden müssen. Ja, sogar auf mehrere Gegner gleichzeitig. Dann wollen wir mal hoffen, dass hier die... Mein Game ist gerade gecrashed. I don't like that. Oh Gott, ich hoffe, der ganze Progress ist nicht los. Steam sagt vor allen Dingen wirklich, ist es ist noch running und unsafe progress will be lost. Ja, es ist aber nicht mehr da. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das Ding hat eine Autosave-Funktion. Ich glaube zwar nicht, habe ich die Befürchtung, weil es war immer, wenn ich auf den Speicherstand überschrieben habe, der letzte Speicherstand, aber wir gucken mal. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. <lacht> äh, nee. Da stand ich hätte zuletzt gespielt. Dankeschön, Spiel. Danke. Danke für eine Autosave-Funktion. Das ist super. Okay, probieren wir das Ganze nochmal jetzt. Guten Tag. Ich muss einmal das hier auf mehrere von euch gleichzeitig anwenden. Bitteschön. Warum kriegen die eigentlich Schaden dadurch, aber ich nicht? Ah, der lebt ja noch. Das sah jetzt auch gut aus, wie einfach sein Fell so aus ihm rausgekommen ist. Okay, und jetzt muss ich noch einen Thunderbrew Potion anwenden. Das heißt, ich brauche noch mehr Gegner. Hallo, Goblins, ist jemand hier? Hallo? Ne, in der Tat nicht. Da hinten. Hier unten, um genau zu sein. Das hat gezählt. Das auch, aber ich muss noch eine Invisible Potion trinken. Yes. It's shameful what you've done to helpless beasts. Töter. Katzer. Oh. Oh. 
Spawning of Rampant Duck Dog. We have a monster in our midst. If you see a bit of driftwood in the swamps, don't assume it to be Kaimling. Likely the fierce duck bog this hamlet has ever seen remain alert and keep away from it. Concerned neighbors. Revelio. Spider sign. Evidently a spider infestation has made this area particularly tre treacherous. One wonders how many areas could use a sign like this. Yeah, ich glaube <lacht> alles. Vor allem alles im verbotenen Wald. Im verbotenen Wald sind ja auch 20 Millionen von diesen Schildern, haben wir ja schon gesehen. So, da oben ist ein Merlin Trial. Da haben wir ja zumindest zwei Mellow Suite. Nein, ich wollte aufmounten, nicht Confringo. Okay, hier vorne ist noch ein Teleportpunkt. Hier sollen noch einige Chests sein. Ich juckt die das gar nicht. Ich meine, das ist ja sehr wahrscheinlich deren Haus, wenn die davor sitzen. Da kommt dann so ein random Typ, äh, Hallo Amora, und geht einfach rein. Und die gucken einfach nur so, ach, nicht schon wieder. Was passiert hier jeden Sonntag? Katze. Wir haben heute, äh, einen größeren Forecast an Katzen. Seit ewig schon, ey. Gott, so viel hatten wir nie, nie in diesem Spiel. Und wieder diese Trompeten hier. Der Hund so. Was das? Das war das. Ist auch gut, dass äh, das hier so ein Banditencamp direkt hinter diesem Dörfchen ist. Das ist so legit eigentlich schon Teil des Dorfes ist. Kein Jux anscheinend. Katze. Reiche dich mit der Macht, ohne dich zu berühren. Das ist zwar ein anderes Universum, aber es funktioniert hier genauso. Aloha, Mora. Ja gut, dann wollen wir mal die neuen Zauber lernen. Da unten ist eine Quest. Das ist die, die ich hier nicht gesehen habe. Da können wir, das können wir uns mal genauer angucken. Ich mag sowieso nicht diese Flaggen zu haben, das ist so, da, da wird mein OCD getriggert. Oh! Essen! Ich will mir leider nichts nehmen. Naja, ich habe auch schon genug geklaut. Und was ich eigentlich sagen wollte, mein OCD wird halt immer getriggert. Meine OCD wird immer getriggert, wenn ich solche Flaggen sehe und ich nehme Quests ab. Sie fallen lassen! Was hat er da? Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take on all challenges. If I can find any. Die kleine. Ach hier am Anlege Kai. Wo Snape getötet worden ist. I think like a stone. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented going for a swim? Goodness no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically. No. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, 
But we jeweled in a crossed ones club. Ja, yes, so dich habe ich so fertig gemacht. Ah ja. You seem quite interested in my people. Ich kann auch mich daran erinnert, den Face verbrannt zu haben. And disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has Wizardkind fallen short in its treatment of Mer people? Well, we've consistently deigned Mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. Sie sind ja auch beneath us, literally. Sie sind im Wasser. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? What do you imagine a liaison to the Mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I protect my mermish, of course. And I'd share with them anything they wanted to know about Wizardkind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. What is it about the mer people that interest you so much? <gasps> I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the muggle world. The oldest known mer people, Sirens, come from Greece. And of course, Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Ach ja. Oh, thank you. Thank you, thank you. The last thing I want is for them to think I chose their gift. gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll see for myself. I just know it. Ich glaube, die Entwickler von Hogwarts Legacy haben sich so gedacht, ja, unter Wasserlevel sind immer nervig in allen Spielen. Deswegen lassen wir es einfach raus. <lacht> Komplett. Wir wissen auch nicht, wie man sie gut hinbekommt. Ich meine, ich bin ja auch der Meinung, viele Wasserlevel sind nervig in Spielen. Wenn wir jetzt an solche äh, Spiele denken, diese Klassiker wie Mario oder Zelda schon alleine oder auch in anderen Spielen. Aber ich finde trotzdem, auch wenn sie nervig sind, auch wenn sie einen an den Rande des Wahnsinns bringen, sie bringen Abwechslung ins Spiel. Das ist halt so... Es ist trotzdem mal was anderes. Von keinem sind sie so die Favoriten, meistens sogar die gehassten Level. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich an Zelda oder Mario denke, die Wasserlevel sollten komplett rausgelassen werden aus dem Spiel. Da würde etwas fehlen. Ich finde, das hat auch einen gewissen Charme. Wenn man sagen kann, die und diese Parts an dem Spiel, die hasse ich. Aber man spielt sie trotzdem. Auch übrigens sehr komisch, dass die äh, mehr Menschen nicht im äh, Wasser leben anscheinend. What? Oh, das ist nur so ein Artefakt. Ich dachte, die würden hier wohnen. <lacht> Habe ich irgendwas falsch verstanden? Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. And I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. 
Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. I can't naja. wait to study this. Ist jetzt einfach nur, äh, ja, so eine Höhle reintauchen. War jetzt nichts Besonderes. Hier ist dieser Adelaide Oaks, von der ich auch keine Ahnung habe, wer das ist. Aber ich möchte, glaube ich, erstmal in den, äh, in den Potions Classroom, weil da müssten wir ja jetzt eigentlich die Findo lernen. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Yes. Talent and resolve are a potent combination. Es ist mehr als ich. <laughs> to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. No. Let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Hmm. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. Macht denn die Findo überhaupt? Slashes Object and Enemies from afar dealing considerable damage, okay? Wo ich das mal mit Expelliarmus aus. Na, naja, wobei, ähm, bei manchen Gegnern ist Expelliarmus hochsinnig. Es wird langsam echt ein bisschen schwierig. Hm. Machen wir den mal hier rein. Dafür das hier hin vielleicht. Weil das mit dem Entwaffnen und dann, äh, die Waffe zu schleudern ist schon sehr gut, finde ich. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Nächstes ist Wingardium Leviosa in den Greenhouses, denke ich mal. Wir lernen es aus irgendeinem Grund ja von, äh, von der Kreuzkunderlehrerin so statt field, von unserem Charmslehrer. Random Cutscene again. Alle sind so happy und glücklich, ja. So wie wir Schule in Erinnerung haben, natürlich. Ich meine, gut, das ist auch Hogwarts, aber wir wissen ja auch von Hogwarts, dass das da nicht ist. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecket tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Aber wo ist der Unterschied zwischen den beiden Zaubern? Das hätte ich When mal bitte correctly, you should be able to erklärt. As they were of Man kann einfach größere Objekte damit liegen lassen. Oder was? The Levitation Charm Wingardium Leviosa can levitate and move objects. Ah, dann ist das praktisch. Brauche ich Akio nicht mehr verwenden. Also, um Objekt halt zu bewegen. Control its position with your movement and use FVQE to its fine tune. FQEV, das ist. Okay, ist gewöhnungsbedürftig, aber verständlich, wenn man Movement auch haben sollte. Naja, müssen wir mal ausprobieren. Mmh, den Reparo-Spell brauchen wir, glaube ich, nicht ganz so häufig. Okay, das lässt sich drehen dadurch. Professor Garlic, a moment Was? of your time? The plants are ich war noch am Trainieren. So as as <lacht> I was wondering, what made you want to teach Herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. 
After graduation, Ach. I was thrilled to be asked to step in for the FK, den man auch verwenden soll, um das Ding zu bewegen, ist ja auch der zum sprechen. Wow. <lacht> oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared. Really cared for the plants and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bow truckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Uh, likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After three weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he had, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage. So it was back to St. Mungo's for him. What? <laughs> Fair bit of bad luck there, I'd say. Hmm. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacular and... Well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Ha! Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. Yes, of course. Wingardium Leviosa. Okay, das macht's weiter von mir weg. Das macht's näher zu mir ran. Mit der Maus kann ich... Okay. Warte mal, kann ich die kombinieren? Oh, kann man ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob ich den einen auf Gegner anwenden kann. Gut, gehen wir mal eben zurück zum Raum der Wünsche. Und gucken, ob das Mellowseed fertig ist. Und danach gucken wir mal nach noch mehr Nebenquests. What the fuck, du hast da irgendwie eine etwas große Feder. <lacht> Gott, was geht hier denn ab? Spiel spackt ein bisschen rum, ich speichere mal lieber. Ja, irgendwie mag das Spiel heute nicht so, ich weiß nicht warum. Das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, jetzt haben wir genug Mellow Sweet. Für ein paar Merlin Trails erstmal 75. <lacht> Der Raum hat sich anscheinend beruhigt. Jetzt brauchen wir noch eine Nebenquest. Irgendwo. Da, bei ihm. Nee, bei ihr. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafthorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang. 
while she was in the Alps. What? That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. What ends up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while, just long enough to build a secret hall, it appears. Then Sie klingt aber wie so ein Typical Ravenclaw. <laughs> Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the defense against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy of the box. Erstmal wieder nach ganz unten laufen. Den Knopf. Oh. This must be the entrance to the Hall of Herod. Interesting. Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Das erinnert mich voll an Baden Kaitos. Da gibt es ja auch so ein Moment mit diesen ganzen äh, Würfeln, die man schieben muss und dann klettern und sonst was. Ich frage mich nur echt, ob man hier wirklich nur die Polzo anwenden muss, weil im Endeffekt... Ähm, <lacht> okay. Ich wurde anscheinend gerade ein bisschen zerquetscht. Okay, warum kann ich das nicht in die Richtung kicken? Im Moment ehrlich gesagt einfach nur ein bisschen Trial and Error. Rebellion. Woher weißt du das? <lacht> Woher weißt du, dass es drei sind? <lacht> das könnte ich jetzt nicht sagen, aufgrund von dem, äh, was wir bisher gesehen haben. Okay. Könnte ich nicht eigentlich... <lacht> Einfach da drauf springen? Wenn ich mir möglichst viel... Okay, nee, man kann sich nicht so schnell bewegen. Liegen kann ich leider auch nicht hier drin. Zöller hat mich eine Eule hier drin gefunden. Okay, das Spiel mag es überhaupt nicht, wenn ich die Dinger durch mich durchziehe. Ist da noch eine Extra-Chest? 
Hier muss ich gleich mal auf die Spur gehen. Da oben ist auch eine Chest. Was heißt das andere? Ist ja wahrscheinlich auch eine extra Chest. Wenn ich das... Ne, hier kann ich das nicht rüberziehen, weil es nur bis hier hingeht, nicht bis da. Hm. Ich kann da nicht einfach drauf springen. Oder geht das? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Okay, es geht auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob das Rätsel so gedacht ist. Ich muss mich halt hier so ganz an den Rand stellen, dass ich davon einfach mitgezogen werde. Was? Dann könnte ich das rein theoretisch auch so machen, vielleicht. Okay, irgendwie mag es das Spiel nicht so ganz. Ich hab das mich nur einmal machen lassen. Was ist denn, wenn wir das Ganze anders machen? Du wirst zuerst in die Richtung hier schicken. Dann so. Dann so. Dann kommen wir nämlich darüber. Dann. Weiß ich auch nicht. <lacht> hier vielleicht äh, eher den hier. So, aber jetzt kommen wir ja trotzdem hier rüber. Und ich habe keine Ahnung, was uns das bringt. Ich bin ja nur hier rüber. Und das hier kann ich nicht machen, oder? Nein. Hm. Dann back to square one. Versuchen den Pixel zu finden, wo mich das Ding mitnimmt, aber nicht äh, runterwirft. Mann, das war so close. Das eine Mal hat es mich ja mitgenommen, aber nicht runtergeworfen. Also nicht zurückgesetzt. Ich meine, das was ich auch noch versuchen könnte. Aber das kriege ich jetzt von hier nicht mehr hin. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Naja, das, was ich sagen wollte, das, was ich auch noch versuchen könnte, wäre... Da, da komme ich von da darüber. Da weiß ich nicht, mal gucken. Ich wollte sowieso gucken, was das Ding hier macht. Nicht viel anscheinend. Ja gut, aber von hier kriege ich das Ding auch nicht bewegt. Daher hat sich das dann auch erledigt. Okay, das ist nicht ganz so einfach. Die Sendo geht darauf nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn äh, Levioso oder Vingardium Leviosa nicht geht, aber... Irgendwas übersehe ich anscheinend. Ich weiß ja, ich kann das machen, aber das bringt mir nicht so viel. Obwohl, wenn ich jetzt den hier mache... Was soll mir das jetzt bringen? Ich bin hier ein bisschen stuck. Ich meine, nur weil das Ding jetzt weiter weg ist, dürfte ich trotzdem nicht äh, da dran kommen, oder? Hm, okay. Jetzt sind wir in einer guten Ausgangsposition. Scheiße. Mann! Ist halt schwer, sich da drauf zu halten. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. So zu lösen. Och, ist das nervig. 
Dass der immer runterspringt, nur weil er einen Zauber castet. Keine Ahnung, das kann so nicht gewollt sein. Ich meine, dann müsste es doch eigentlich auch so gehen. Oh, weil das ist auf der anderen Seite das, ist das Problem. Das ist halt so, ein Game, so eine Gameplay-Mechanik. Kannst von der Seite hier nicht ziehen. Das ist unmöglich. Und es nur von hier. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, während ich hier drauf bin, oder? Möglichst weit in die Ecke. Geht auf keinen Fall. Äh. Irgendwas muss es doch mit diesem Ding hier auf sich haben. Geh okay, jetzt ganz vorsichtig und bitte nicht runterfallen. für Pixel. So. Und jetzt, ähm, gehen wir erstmal ein bisschen näher dran. Wenn wir da jetzt drauf springen, wird das aber auch resetten, oder? Komme ich da rüber? Müsste ich eigentlich, ne? Ein oder ist das... Ne, das ist zwei Blöcke weit. Ach, hier macht nichts. Wobei, wenn ich den jetzt rüberziehe... Ne, dann komme ich aber auch nicht darüber. Ähm... Okay, dann probieren wir doch mal da drauf zu springen. Mit der Befürchtung, dass mich das Ding dann reset... Oh Mann! Warum nur vom Umdrehen? Es ist so nervig. Warum musst du immer da runterfallen? Das kann unmöglich die Lösung des Puzzles sein. Unmöglich. Wobei, wenn ich das so dahin bekomme, dann geht es. Das kann doch nicht die Lösung sein. Das ist dafür viel zu schwierig, auf dieser Plattform stehen zu bleiben. Halten kann man das auch nicht wirklich. Hm. Okay. Also. Nicht runterfallen, bitte. Das ist so ätzend. Das ist so schwierig, da schon allein drauf stehen zu bleiben, dass du auch in der Range bist, um das überhaupt nach rechts zu ziehen. Und es ist irgendwie auch gerade mehr ein Akio-Rätsel als ein Depot zu Rätsel. Ich fall einfach nur nicht runter. So. Jetzt können wir da in die Ecke runterfallen. Jetzt. Ist das Ding im Weg? Ach, ich hasse es. Ich hab. Ja, ich will hier nicht runterfallen. Bitte. Wo schießt du denn hin? Eine Güte. So. Jetzt muss ich nur darüber. So. Und so. Ich habe keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Und dann für so einen Scheiß. Meine Güte. Das war aber viel zu tedious dafür, dass das so gewollt sein kann. Also irgendwas habe ich da wahrscheinlich falsch gemacht. Wir gehen irgendwas gegen Peeves. Ich weiß, da sind noch andere Truhen, aber da habe ich jetzt keinen Bock nochmal rein. Katze.
Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? No. <laughs> of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest depulso master of all time. Tue ich das? Ich hab das gar nicht angelegt. That's a second favorite. Das ist aber nett. Gut, was haben wir sonst noch so? Grow and Harvest Flux Suite, acquire all three combat plants and use them simultaneously. Och nö. Ansonsten habe ich hier auch noch 20 Millionen Quests. Naja gut, machen wir mal die Hauptquest weiter. Wo soll ich da denn hin? Hier ganz runter anscheinend. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was die Hauptquest genau ist. Aber hier ist eine Merlin Trial, die können wir jetzt auch erstmal angehen. Haben wir ja das Mellow Seed. What do you have in store for me this time? Ich sehe es ja schon. Nur die ganzen Dinger finde. Das ist doch keins, doch das ist eins. Ich bin nur zu weit weg. Haben wir denn noch welche? Ah. Was da oben? These Merlin Trials won't get the best of me. Ich bin hier vielleicht mal eben verkaufen. Hallo, nice to meet you. Weil, wer weiß, was wir jetzt in der Hauptquest machen müssen. Porik Haggerty, und das ist mein Shop. Was kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne fragen, ob Sie über Ihren Shop sprechen, wenn Sie nicht mögen. Natürlich, das wäre gut. Was würdest du wissen? Was hast du für Sale? Was kann ich Ihnen helfen, heute? Oh, der hat diese Sachen, die ich brauche für äh, Upgrades. Gut, die kriegen wir aber von Tieren. So, hier ist noch eine Merlin Trial. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Zwei direkt nebeneinander. Confringo. Geht das eigentlich aus? Ja, das ist Wasser, ne? Okay, dann muss ich erstmal gucken. Da ist eins. Da ist eins. Wo ist das dritte? Da. Confringo! Was ist das? Settled. Hier oben geht auch was ab. Inklusive Merlin Trial. Holy shit! One less follower, Ranrock. One? Drei. Eine kam von sehr weit oben gelandet. Holy shit. In der anderen Merlin Trial muss ich reparieren, hier muss ich zerstören. Interessant. Not so tricky after all, Merlin. This could prove dangerous if I'm not careful. 
weiß nicht, warum du das immer bei diesen Höhlen sagst. Bisher haben wir hier immer nur eine Kiste mit Blut gefunden. Und das ist hier auch wieder der Fall. Oh, here's a pleasant surprise. Hier haben wir die Dinger. Damit weiß ich immer noch nicht so ganz, was ich machen muss. Aber welcher Zauber könnte das denn noch sein? Bombarda vielleicht? Ansonsten habe ich halt auch keine Ahnung. Glacius wird es wahrscheinlich nicht sein. Auch wenn das so aussieht, als würde es was bringen. Hm. Ist und bleibt ein Rätsel. Oh, Hier ist auch ein Merlin Trail. Die sind einfach überall. Oh, Steine zum kaputt machen. Und die verstecken sich. Das waren drei. Genauso viele wie bei der anderen sind, brauche ich fünf. Aber wo zur Hölle sind die? Die können ja nicht so ultra weit weg sein. Secret Chest, Riesen Chest. Unidentified Back Item. Dann der letzte Stein. Hm. Da oben. These Merlin trials won't get the best of me. This looks intriguing. Lumos. Ein Rut? Äh. Steckt. So, jetzt aber wirklich mal zur Hauptquest. Sei denn, es ist noch irgendwas auf dem Weg. Ein Dörfskin. Not sure how I'd fare in a little place like this. Rebellion. Feldcroft Well. The well in Feldcroft ran dry some 400 years ago during a great drought. Sadly, many perished as a result, including at least one young boy whose father refused to speak for years thereafter. Legend says that all we was saved when a group of benevolent witches and wizards used a never before seen powerful magic to restore water to the region. Ja, das war, glaube ich, das, was wir in der ähm, Erinnerung gesehen haben. Das sieht aus wie das Dörfchen hier. Und deswegen geht hier wahrscheinlich auch die Main Quest weiter. Was? Wer wissen die, dass ich hier einbreche? Nein, ich hab's doch so unauffällig gemacht. So, wait. Wait for what? Ah, hier ist Sebastian. Sebastian. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. 
No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. A goblin's forbidden from carrying wands. Precisely. Yes. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier with Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. <laughs> now look what you've done. I'm sorry, leave. <laughs> What's wrong with you? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Ja, wir sprechen gleich mit den Leuten, aber erstmal hier. Rebellio. Practice dummies. The residents of Felcroft sometimes use these to practice their spell casting, especially in light of recent goblins' attacks. Und hier sind noch zwei Chests. Und ein Jack. Verdammt, ich komme hier nicht rein. Enjoy suffering, do you? What the fuck geht denn da unten ab? Oh, here liegen Zettel. Ranrock suspects there is more of it in Feldcroft. Do not return until you found it. More of what? Ranrock demands an update. Have you found it? Report back immediately. Suit me, sitting around all day. Return to Crest area? What? Why? Afraid to fight. Expel the Hey, but I can't here nicht weg. Kommt hier rüber. Come here. Come here. Kann ich nicht. Warum kommt ihr denn nicht näher? Was ist los mit euch? Was ist denn los mit euch? Kommt doch näher hier rüber. Ja, dann komm hier rüber. Do it. Oh, whatever. Back to the quest. Rebellio. Die Leute haben anscheinend sowieso schon Probleme und ich bestehe die auch noch. Aber die haben Trophies hier. Anscheinend für irgendwas mit Besen. Quidditch oder so. Ah, Licht! 
That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, oh, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Also, ich bin persönlicher Ansicht anderer Meinung als der Typ. Aber ich bin ja trotzdem einer vom Charakter her, der anderen Leuten immer zustimmt etc. pp. Sebastian, this is my potion kit, not yours. Leave my things be. Anne. Are you alright, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. Oh, I adore teasing first years about spotting mermaids through the window. <sighs> I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian is faring. Selbst wenn es so ist, aber wenn er es nicht tut, ich glaube vom Charakter her würde er sich selber es nie verzeihen, es nicht zumindest versucht zu haben und alles gegeben zu haben. Das ist halt auch mal so eine Sache. Auch wenn es aussichtslos ist, war schon allein im Gewissen zu haben, dass man es versucht hat und dass man alles gegeben hat. Das kann manchmal mehr im Endeffekt eine, ja. Wird man einen beruhigen, als äh, wenn man überhaupt nichts tut. Dear Ran, Hogwarts isn't the same without you. Well, Sharp is still as foul, but you know what I mean. I hope you're feeling better, Sebastian. Why will he not listen to me? She's my sister. Yeah, and she's his daughter. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. 
I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Warum überhaupt? Warum machen die sich solche Feinde? Vielleicht sollten wir uns unsichtbar machen. You won't get away with that. Eine Güte, was geht denn hier ab? You've made your last mistake. Did I? I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Ach, können ruhig ein paar mehr sein. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. Ist ein Ofen, das ist kein Zuhause. <laughs> I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. Hmm. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Uh. Revelio.
gut. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Ja, ich, das habe ich von Anfang an gesagt. Das ist dieses Dorf aus der Erinnerung. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganark. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, yes. <laughs> and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Good friend. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Ja, aber man kann von hier einfach reingucken. What the fuck? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Ich stelle hier die Steine auf, damit hier keiner reinkommt. Ähm. Das Haus ist zerstört. Man kann von überall reingucken. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. This is my second week in the camp. More arrive each day. The muggle lurchers and even some of our own healers are doing all that they can for them. The grief is palpable. The ones who have survived the plague are forever damaged by their loss. A fever may pass, the skin may mend and, mend and scar, but the devastating sorrow remains. I saw a man much like my father who had lost a child. I couldn't bear it. I longed to give him some shred of relief. I'm beginning to think that the others are wrong. I have the power to help these souls. It seems as arbitrary not to help them that would to rid them of their torment. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. I traveled here to learn, but I long to help. My internal struggles overwhelming. It's as, t it's as though the magic wants to heal, and I am the, the one preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forever regret not having done more? I cannot look into their eyes, knowing that I could lessen the burden of heartache. I saw the man leaving camp today, the one who so reminded me of my father. Surely it wouldn't hurt to help him. Would I further my research? Of course, but that would be a fort fortuitous consequence of doing something good with this ability. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio! Come on, a chest. Confringo! You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, I... nothing you say sounds strange to me anymore. 
Fair <laughs> enough. I can see the Undercroft through this stone wall as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. Is this is true. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows, I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. <laughs> Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible secret ancient magic passageway. Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Secrets. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Okay. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago. And Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Hmm. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in Vielleicht touch. hat das was mit den Slytherin Coins zu tun. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Best completed. Ja gut. Ich denke mal, das ist auch ein ganz guter Punkt, um wieder Pause zu machen. Und ich weiß nicht, wie das von dem, äh, ich weiß nicht, wie das, inwiefern das von der Main Quest abhängig ist oder von generell allem Progress, aber das stand hier gerade 33% complete. Das heißt, wir sind ungefähr zu einem Drittel durch. Kann natürlich sein, dass wir in der Hauptquest schon weiter sind, wenn alles dazu zählt. Aber ja, wir können ungefähr davon ausgehen, dass es nochmal dreimal so viele Folgen gibt wie jetzt. Das war, glaube ich, Folge 9. Dann werden wir wahrscheinlich so die 30 Folgen haben. Vielleicht nicht ganz. Werden wir sehen. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen zauberhaften Tag, eine zauberhafte Nacht, einen zauberhaften Abend, einen zauberhaften Morgen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann bei Hogwarts Legacy. Bye-bye.